உங்கள் பிள்ளைகளின் ஹீரோ யார் வெற்றிகரமான குடும்ப உறவுக்கு வழிகாட்டி அட் ஆஃப் பேரண்டிங் ஒன் டே செஷன் எயிட்டீன் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சண்டே ரெஜிஸ்டர் செவன்வரலாற்று <laughs> 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 அமெரிக்காவின் மொழியில் ஆய்வறிஞர் அலெக்ஸ் கொலியர் கூட உலகில் மனிதன் பேசிய முதல் மொழி தமிழ் என்று மாணவர்களுக்கு வகுப்படுகிறார் தெற்காசிய முழுமைக்கும் பரவி வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் தான் பிறகு எல்லோரும் வந்து குடியேறியவர்கள் என்று அமெரிக்க ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் பெருமக்கள் ரிச்சர்டு மார்டினும் டோனி ஜோசப்பும் ஆய்வு கட்டுரைகளை நிறுவுகிறார்கள் இந்திய அரசியல் சாசனத்தை வகுத்து தந்த புரட்சியாளர் சட்டம் எதை என்னால் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த துணை கண்ட முழுமைக்கும் பரவி வாழ்ந்தவர்கள் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட நாகர்கள் தான் என்ற கருத்தை பதிவு செய்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பேரி நம்த்தின் மக்கள் நாம் குறுகி குறுகி நிலப்பரப்பை இழந்து மொழியை சிதையை கொடுத்து கலை இலக்கிய பண்பாட்டு வழிபாட்டை எல்லாம் இழந்து காலடியில் குறுகி நிற்கிறோம் இந்த கால சூழலில் என் அன்பு சொந்தங்களே என் அருமை உடன் பிறந்தார்களே நம்முடைய அப்பா வேளாண் பேரறிஞர் நம்மால் வர அவர்கள் இந்த இயற்கை தாய் இந்த பூமி தாய் தனக்கு ஒரு பேரிடர் வரும்போது புதிதான ஒன்றை தகவமைத்துக் கொள்ளுங்கிறது தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு புதிதான ஒன்றை தகவமைத்துக் கொள்ளும் என்கிறார் அப்படி தமிழ்தாய் தனக்கு பேரழிவு வரும்போது தன்னை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு தகவமைத்துக் கொள்வதற்கு பிரசவித்த தலை மகன்தான் என்னுடைய அண்ணன் நம்முடைய தலை ஈராயிரம் ஆண்டுகளில் எவரும் கண்டிராத போராயிரம் கண்ட ஓர் ஆயிரம் போர்களை கண்ட பேரின பெருமகன் சீராயிரம் சூடியே செந்தமிழ் மரபினன் தேராயிரம் பூட்டி திரு என்று வந்தவன் நம்முடைய தலைவன் மேதகுவே பிரபாகரன் அவர்கள் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் ஆங்கோர் காட்டில் ஒரு பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தனிந்தது காடு என்று பெரும்பாவலன் பாரதி வாடுறான் அந்த பாவலனின் கண்ட அக்னி குஞ்சு என்பது நம்மண்ணன் புறவாகரன் அவர்கள் தான் நாட்டை சிறைமிக்க நந்தமிழர் உள்ளத்தில் வையம் நடுங்கும் வெந்தனல் ஒன்று விரைந்து வளர்ந்தது என்று குந்தி குரல் எடுத்து கூவாய கரும்புகள் என் புரட்சி பாவலன் பாடுறார் அப்படி செந்தமிழை செந்தமிழ் நாட்டை சிறை மீட்க வந்த வெந்தனல் வேறு யாரும் இல்லை என் உடன் பிறந்தார்களே நம் உயிர் தலைவன் மேதகுவே பிரபாகரன் அவர்கள் முன்னன் தோன்றிய நிலத்தில் முயிர்த்தவர் மூத்த தமிழ் மொழி குணர்வில் மூத்தவர் தென்னன் பாண்டியன் குமரி குடிமையர் திசையெல்லாம் பரந்துலகை அடைந்தவர் இன்னரும் இயலிசை நாடகம் நாயாத்தவர் இந்திய நாவலன் தேயத்தி இறைமையர் என்ன வியப்படா இவர்கள் தமிழர்கள் ஆயினும் என்ன இன்றுவர்கள் அடிமைகளார் பாவலரையர் பெருஞ்சி திறனார்வர்கள் நம்முடைய தாத்தா வான்முகில் மலையிடை வாழ்க்கை தொடங்கியவர் வளர்ந்தவர் குறிஞ்சியில் காதலை உணர்ந்தவள் தேனுவில் முல்லை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தலை தீர ஆய்ந்து நல் இல்லறம் வகுத்தவர் காந்தரு பொருளையும் களனியும் கண்டவர் கடலின் பரப்பையும் கடந்தையில் சென்றவர் என்ன வியப்படா 
இவர்கள் தமிழர்கள் ஆயினும் இன்று இவர்கள் அடிமைகள் அந்த அடிமை நிலையில் இருந்து அன்னை தமிழ் இனத்தை மீட்க வந்த மீட்பன் தான் நம் உயிர் தலைவன் மேதகுதி பிரபாகரவர் உலகத்தில் எந்த இனத்திற்கும் கிடைக்காத ஒப்பற்ற புரட்சியாளன் நம்முடைய தலைவர் என் அன்பிற்குரியவர்களே ஜூலிய சீசர் பிறந்தான் ரோமானிய இனம் பெருமையடைந்தது செங்கிஸ்கான் பிறந்தான் மங்கோலிய இனம் பெருமையடைந்தது அலெக்சாண்டர் பிறந்தான் கிரேக்க இனம் பெருமையடைந்தது மாவீரன் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பிறந்தார் வங்காளி இனம் பெருமையடைந்தது அதை போலவே நம் உயிர் தலைவன் மேதகுவே பிரபாகரன் பிறந்ததால் தமிழ் பேரினம் பெருமையடைகிறது எந்த புரட்சியாளனும் என் தலைவனுக்கு ஈடாக முடியாது கீவ விடுதலைக்கு போராடிய புரட்சியாளர்கள் வேறு நாட்டில் தங்கியிருந்து போராடினாலும் படை உதவி கேட்டார்கள் மாவீரன் சுபாசம் ஒரு சவல கூட மற்ற நாடுகளில் படை உதவி கேட்டார் வேறு நாடியில் தங்கியிருந்து இந்த நாட்டின் விடுதலைக்கு போராடினார்கள் யாசர் அராபத்தும் அப்படித்தான் எந்த நாட்டிற்கும் செல்லாமல் சொந்த நாட்டிலே சொந்த இன மக்களையே படையாக திரட்டி போராடிய உலக வரலாற்றின் புரட்சியாளர் நம் தலைவன் மேதகவே பிரபாகரன் அவர்கள் போர் சூழலே ஒரு தற்சார்பு வாழ்க்கை முறையை நிறுவியவர் நம்முடைய தலைவர் தான் சிங்களர்கள் நம்மோடு சண்டை செய்தார்கள் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக என் அன்பிற்குரியவர்களே அவன் கடன் வாங்கி கையெழுத்து போடாத நாடே கிடையாது இன்னைக்கு இருக்கிற பொருளாதார சீர்கேட்டிற்கு காரணமே அவன் கடன் வாங்கியதுதான் ஆனால் உலக நாட்டில் எந்த நாட்டிலேயாவது பிரபாகரன் ஒரு ரூபாய் கடன் வாங்கியிருப்பான் கையெழுத்து போட்டிருப்பார் என்று யாராவது சொல்ல முடியுமா பாட்டி வடை சுட்டு வித்த காசுல படையெட்டி புரட்சி செய்த புரட்சியாளன் உலக வரலாற்றிலே பிரபாகரன் தலைவன் சும்மா தலைவன் கிடையாது தலைவன் என்பவன் தண்ணீரில் தன்னை கரைத்துக் கொண்டு சுவையை கொடுக்கும் உப்ப போல இருக்கணும் தலைவன் என்பவன் தன்னையை எரித்துக் கொண்டு உலகத்திற்கு வெளிச்சத்தை பாய்ச்சுகிற மெழுகுவர்த்தி போல இருக்கணுங்கிறான் இரண்டுமாக இருந்த தலைவன் நம் உயிர் தலைவன் மேதகவே பிரபாகரன் அவர்கள் தான் அவன் நம் தலைவன் என்றால் அவன் மட்டும் அவன் அல்ல அவனுக்கு பின்னாடி ஒரு பரம்பரை இருக்கிறது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளான மாபெரும் வீர பரம்பரை இருக்கிறது தலைபத்தில் இவங்க தலைபத்தாக்கிட்டாங்க ராவணனுக்கு கலைபத்தில் தலை சிறந்தவன் திசையிட்டும் புகழ் கொண்டவன் அந்த ராவண பெருந்தகையின் பேரன் நம்முடைய அண்ணன் பிரபாகரன் அவர்கள் நமது வீர பெரும்பாட்டன் தீரன் சின்னமலையின் நேரடி வாரிசு தமிழர் என்ன வரலாற்றில் இரண்டு புரட்சியாளர்கள் ஒருவன் தீரன் சின்னமலை இன்னொன்று நமது தலைவர் ஏன் தெரியுமா என் உடன் பிறந்தார்களே நம் பாட்டன் பூலித்தேவன் மன்னன் அழகுமுத்துக்கோன் மன்னன் வெள்ளைய தேவ நம்ம பாட்டியார் வேலுநாச்சியார் அரசி பாட்டன் மருதிருவர்கள் மன்னர்கள் படைக்கு வா என்றால் மன்னர் ஆணை குடிகள் வரணும் ஆனால் சாதாரண ஒரு குடிமகன் தீரன் சின்னமலை அவன் கூட்டு படைக்கு வருமா வந்தா காரணம் என்ன அவன் புரட்சியாளர் அவன் வீரன் அவன் வீரத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து மக்கள் திரண்டார்கள் அதை போலவே ஒரே ரத்தம் அதே வீரம் என்று நாங்கள் சுவரொட்டியில் சும்மா போடல என் அன்பிற்குரியவர்களே உண்மையை தான் போடுறோம் அதே ரத்தம் அதே வீரம் சாதாரண குடிமகன் எளிய குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு மகன் தன் இனத்தின் விடுதலைக்கு ஆறு படை கட்டி போராடினான் என்றால் ஒரு சாதாரண மகன் கூப்பிட்டு வா தாய் நிலத்தின் விடுதலைக்காக சாமம் வந்து செத்தம் ஐம்பதனாயிரம் பேர் எப்படி இருக்கு நீ பட்டாசு அங்க வச்சிட்டு காதை பொத்துக்கிட்டு அங்கவே நிக்கிற அவன் நெஞ்சிலே குண்ட கட்டிட்டு குதிக்கா எப்படிப்பட்ட வீரத்தை வார்த்தெடுத்த ஒரு தலைவன் உருவாக்கிய தலைவன் நீங்க 
அதான் பூட்டி பூட்டிய இரும்பு கூட்டின் கதவு திறக்கப்பட்டது புலியை வெளியேவா சிறுத்தையை வெளியேவா எலியன உள்ள இகழ்ந்தவர் நடுங்க புலி என்ன செயல் செய்ய புறப்படு அப்படி புறப்பட்ட புலிதான் நம்முடைய தலைவன் மேதகுவே பிரபாகரன் அவருக்கு புகழ்ச்சியே நம் பூனாம் என்றும் இகழ்ச்சி நேர்ந்தால் இறப்போம் என்றும் வையம் ஆண்ட வண்டவில் மறவே கையிருப்பை காட்ட எழுங்கிறான் அப்படி எழுந்தவன் நம் உயிர் தலைவன் அப்படி எழுந்தவர் உலக வரலாற்று எல்லாம் படிக்கிறாரு பிடல் காஸ்ட்ரோ ஹோசிமின் மாசைத்தும் எல்லாத்தையும் படிக்கிறார் எல்லா புரட்சியாளர்கள் தான் எல்லாம் என்ன முடிவு பண்றாரு அடிமையா வாழ அவருக்கு பிடிக்கல எனக்கு சொன்னது தம்பி அடிமையா வாழ்றது எனக்கு பிடிக்கல சொல்றான்ல ஒருவன் காலில் விழுந்துதான் வாழ வேண்டும் என்கிற நிலை இருக்குமானால் நான் எழுந்து நின்று இறந்து போவேங்கிறான் அவனே சொல்றான் அவனே சொல்றான் இது என்ன நீ அர்ஜென்டினா சேகுவரா நீ என்ன இங்க கீழ் விடுதலைக்கு வந்து போறாரு இது ஓ நாடா ஓன் தாய் நாடா ஆமாம் என் தாய் நாடு எப்படி உலகில் எந்த நாடு அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறதோ அந்த நாடெல்லாம் என் தாய் நாடுங்கிறார் அப்படி அடிமைப்பட்டு ஒரு நிலப்பரப்பு கிடுக்குமானால் அதற்காக போரிட என் கால்கள் தானே நகருங்கிறார் அப்ப எங்கள் சொந்த நாடு அடிமைப்பட்டு கிடக்கும் போது புரட்சி செய்ய வந்த புரட்சியாளன் எங்கோ தலைவன் மேதகு வை பிரபாகரன் அவர்கள் அடிமையா வாழ்றத விட அடிமை வாழ்வினும் உரிமை சாவு மேலானது வழித்தடத்தில் வாழ்க்கடுத்தப்பட்ட ஒரு தலைவன் தான் நம்முடைய தலைவன் மேதகு பிரபாகரன் அவர்கள் வெள்ளக்காரன் படையெடுத்துட்டு வரும்போது அவன் பீரங்கி வச்சிருக்கான் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு இங்கிருந்து கொண்டு வீசி விட்டுருவான் துப்பாக்கி வச்சிருக்கான் தூரம் நின்று குறிவாத்து சொல்லுவான் செத்துருவோம் சண்டைக்கு போனால் சாவோம் தெரியுது நம்ம கிட்ட வேலும் வாழும் தான் இருக்குது ஆனாலும் நமது முன்னவர்கள் நமது பாட்டி வேலு நாச்சியாரோ மருது பாண்டியரோ பூலி தேவனோ அழகுமுத்து கோனோ சுந்தரலிங்கனாரோ வெள்ளைய தேவனோ தீரன் சின்னமலையோ எல்லாருமே வந்து சண்டைக்கு போனால் சாவம் என்று தெரியும் ஆனாலும் போனார்கள் ஏன் மான தமிழனுக்கு மரணத்தை விட மானமே பெரிது என்பதால் போனார் அப்ப என்ன கோட்பாடு சரணடைந்து வாழ்வதை விட சண்டையிட்டு சாவது மேலானது அந்த கோட்பாட்டின் உருவாக்கம் தான் நம்முடைய தலைவர் என் தம்பி கலைஞர் கூட சொல்றாரு பாருங்க யாரோடும் சேராம அப்படியே நிக்கிறாங்கல திமுரா நிக்கிறாங்கல எங்க இருந்து வரல இங்க இருந்து வந்ததான் அந்த திமுர எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரே கோட்பாடு தான் உலகத்திரே எங்கள் அண்ணனின் மொழியை கீதை அவன் வழியே எங்கள் பாதை அவன் தனி மனிதன் அல்ல அவன் தத்துவமாகவே வாழ்ந்தான் உயர்ந்த கொள்கையால் ஒரு புனித கனவால் வார்க்கப்பட்ட பெருமகன் நீங்க நினைச்சு பார்ப்பீங்களா நம்ம எல்லாம் பெண் பிள்ளைகளை வந்து வெளியில் அனுப்ப எப்படி பயப்படுவோம் கல்லூரிக்கு அனுப்பவே பயப்படுவோம் இப்பெல்லாம் ஆனா இந்த பொறுப்பாளர்கள் அலுவலகம் இருக்கும் எங்க அண்ணன் நடை சென்ன அலுவலகம் இந்த மாதிரி பொறுப்பாளர்கள் அலுவலகம் இருக்கும் அங்க வந்து தாய்மார்கள் தங்கள் பெண் பிள்ளைகளை பதினெட்டு வயசு இருபது வயசு இருபத்தொரு வயசு திருமணம் பண்ணி கொடுக்கிற வயசுல வரிசையா நிறுத்தி வச்சிருப்பாங்க எதுக்கு என் மகன் மூத்த மகன் படையில் போய் சேர்ந்து சண்டை செய் தாய் நாட்டின் விடுதலைக்காக சா இப்படி யாராவது பெற்ற பிள்ளைகளை தாய்மண்ணின் விடுதலைக்காக கொடையாக கொடுத்த கூட்டத்தில் வந்தவர்கள் நாம் என்பதை நீங்க மறந்துடக் கூடாது காரணம் என்ன காரணம் என்ன என் மகன் பிரபாகரன் ஒழுக்கமானவன் என்கிற உறுதிதான் உலகத்தில் எல்லா நாட்டு ராணுவத்திலையும் மதிற்கு சீக்கிரட் இருக்கு எல்லா நாட்டு ராணுவத்திலும் இருக்கு இந்திய ராணுவத்திலும் இருக்கு ஆனால் உலகத்தில் ஒரே ஒரு தமிழீழ தேசிய ராணுவத்தில் மட்டும்தான் மது வெத்தல புகையில சிருட்டு எதுவும் கிடையாது அ 
அது அடிமை தேசிய இனத்தின் உரிமை மீட்சிக்கு வந்த ஒப்பற்ற புரட்சியாளன் நம் உயிர் தலைவன் மேதகுவே பிரபாகரன் அவர்கள் அதுதான் என் தம்பி முரளியும் அவன் தம்பி பிரபாகரனும் ஒப்பில்லா தலைவன் ஒரு கா காட்சி உருவாக்கத்தை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க சிறந்த படைப்பாக வந்திருக்கு அந்த இரு தம்பிகளுக்கும் என்னுடைய அன்பும் பாராட்டுக்களும் வாழ்த்துக்களும் விடுதலையில் பல படிநிலைகள் இருக்குது பல படிநிலைகள் இருக்குது அதில் சமூக விடுதலை முதல்ல பிறப்பின் அடிப்படையில் பேதம் கற்பிக்கிற உயர்வு தாழ்வு மனித பிறப்பில் உயர்வு தாழ்வு பாராட்டுகிற சாதியை குடியநிலை ஏற்ற தாழ்வுகள் அற்ற ஒரு சமூக விடுதலை இருக்குது சமூக விடுதலை அந்த விடுதலையை முதலில் பெற்றார் தலைவர் நீ என்னவாகவும் வெளியில இரு இயக்கத்துக்குள்ள வரும்போது தமிழனாவா அதனாலதான் அவ்வளவு உறுதியாக இந்த படையை கட்ட முடிஞ்சது பிறகு வர்க்க விடுதலை ஏழை பணக்காரன் என்ற பாகுபாடற்ற வர்க்க விடுதலை சாதாரண நேத்து வந்து சேர்ந்து இயக்கத்தில் சீருடை அணிந்திருக்கிற புதிதாக வந்திருக்கிற ஒரு கடைசி நிலை போராளிக்கு என்ன உரிமையோ அதே உரிமைதான் தலைவருக்கு உங்களுக்கு ஒரு சோப்பு கட்டியா அவருக்கு ஒரு சோப்பு கட்டி தான் அந்த சோப்பு கட்டி தேஞ்சிருச்சா புதுசா ஒரு சோப்பு கட்டி கொடுக்குறாங்களா இந்த சோப்பு கட்டி இதில் ஒட்டி மறுபடியும் பயன்படுத்துறது எப்படி எப்படி இருந்திருக்காரு பாருங்க இவங்களை மாதிரி பத்து இருபது வீடு கட்ட போராடல தன் இனத்திற்காக நாடு கட்ட போராடிய தலைவன் பெற்ற பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் பதவி கேட்டு போய் இவங்க மண்டி இல்ல பெற்ற பிள்ளைகள் அத்தனை பேரையும் தாய் நிலத்தின் விடுதலைக்காக களத்திலே பலியிட்ட உலக புரட்சியாளன் நம்முடைய தலைவன் தான் பெரியவன் சால்சு தங்கச்சி எல்லாம் பழி ஆயிட்டாங்க பாலாவை காப்பாற்றிருக்கலாம்ல நினைச்சிருந்தா எத்தனை முறை எங்கள் அண்ணி வந்து கெஞ்சி பார்த்துட்டாங்க பெரிய அண்ணி பாலாவுக்கு என்ட்ட கொடுங்க நான் பாலா வச்சுக்கணும் என்னையை நம்பி தன் பிள்ளைகளை எண்ணற்ற பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை இந்த தாய் நிலத்தின் விடுதலைக்காக பழிவாக்கியிருக்கிறார்கள் சாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதை போல என் பிள்ளைகளும் தாய் நிலத்தின் விடுதலைக்காக போராடி சாவதையே நான் விரும்புகிறேன் அப்படி எந்த தலைமை எந்த தலைமை உலக வரலாற்றில் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஒருத்தனும் கிடையாது எல்லா புரட்சியாளரையும் படிச்சுட்டு சுபாஷ் சந்திர போஸ் தான் அவருக்கு முன்மாதிரி சுபாஷ் சொல்றால் தானே கொஞ்சம் ரத்தம் தாருங்களே நண்பு மக்களே கொஞ்சம் ரத்தம் தாருங்கள் நான் நிறைய சுதந்திரம் தருகிறேன் என்று முழக்கத்தை முன்வச்சார் சுபாஷ் நம் உயிர் தலைவர் நாங்கள் நிறைய ரத்தம் தந்து விட்டோம் உலகத்தீரே கொஞ்சம் சுதந்திரம் தாருங்கள் ஆயுதம் இல்லை உலகத்தில் எந்த புரட்சி பட எந்த விடுதலை பட எந்த இராணுவத்தில் இந்த முறை இருந்திருக்கு பாருங்க ஆயுதம் இல்லை இல்லை என்ன செய்யலாம் உயிரை ஆயுதமாக எந்துவோம் அவ்வளவுதான் அப்படி உருவானதான் கரும்புலி படை கரும்புலி படையில் சேர்வதற்கு போட்டி போட்டி நீங்க பாருங்க நாளை கூட மாவீரர் என் தம்பி ஆவணப்படுத்திருக்கான் முரளி அதை வெளியிட போறேன் அதுல வந்து கெஞ்சிறான் காந்தர்பன் வந்து கெஞ்சிற அப்படி அண்ணா என்னை கரும்புலியில சேர்த்துக்கிருங்க மில்லர்லாம் அப்படிதான் என்னை கரும்புலியில சேர்த்துக்கிருங்க அனுராதபுரத்தை அடிச்ச கட்டாய் தளபதியா போன இலங்கவா பத்து வருஷம் கடிதம் எழுதி கடிதம் எழுதி அண்ணனுடைய மனதை கரத்து கரும்புலியா சேர்ந்தான் தாயக விடுதலைக்காக தன் உயிரை ஈகம் செய்வதற்கு போட்டி நடந்தது என்றால் அது நம் தலைவனுடைய இராணுவத்தில் தான் அவன் படையில் தான் அவர் இதை விரும்புறதே இல்லை பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தை விரும்புறதே இல்லை 
நாளைக்கு வெளியிடுறதுல கூட அண்ணனே எங்கள் அண்ணனே பேசுகிறாங்க பாருங்க நான் பிறந்தநாள் கொண்டாடுறது இல்லை போராளியில் என்னை பார்க்க வந்தால் நான் தனியாக ஒதுங்கி போயிடுவேன் ஏன்னு கேளுங்க இருபத்தாறு அண்ணன் பிறந்த நாள் இன்றைக்கி நாளைக்கு சங்கர் அண்ணன் இறந்துடுறாரு அண்ணன் மடியில் தான் இறந்துடுறாரு அப்போ இன்னைக்கு பிறந்த நாள் சங்கர் உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் கொண்டாட முடியாது இல்லை அன்னைக்கு நாள் முழுக்க நான் சாப்பிட்லைங்கிறாரு அதனால் எந்த பிறந்த நாள்லையும் நான் சாப்பிட்றது இல்லை முழு நாளும் சாப் உணவு இல்லாமல் தான் இருப்பேன்றாரு எல்லாத்துலேயும் நம்ம தலைவர் பேச்சை கேட்கலாம் ஆனால் இதில் கேட்க வேண்டியது இல்லை நம்ம கொண்டாடணும் இதில் இதில் கொண்டாடணும் அதில் அதை பேச்சு அவர் அண்ணன் பேச்சு நம்ம கேட்குறது இல்லை இதில் கேட்குறது இல்லை ஒரு தலைமுறைக்கு இந்த இனத்திற்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு உன் இனத்தில் இப்படி ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் இருந்தான் என்று சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் இல்லைனா கண்ட கண்ட தருதலைகளை எல்லாம் தலைவராயிரும் நியாயமா நியாயமா இங்க பாரு நியாயமா உண்மையிலே பெரியவர் அவர் உண்மையிலே சின்னவர் நாம் தான் இவங்க ஆள் ஆளுக்கு பெரியவர் சின்னவர் ஒரு பாருங்க ஒரு இனம் பாருங்க தன் இனத்தின் தலைவனையே தெரியாம இருக்குது வாழ்ந்துருச்சுங்க அது நம்ம வரலன்னா அது சுத்தமா மூடிருப்பாங்க சுத்தமா மூடிருப்பாங்க ரெண்டு படம் நடிச்சிட்டா போதும் தலைவா வா தமிழ்நாடு உனக்கு காத்திருக்குது எங்கிட்டா காத்திருக்குது எங்கிட்ட காத்திருக்குது கொடுமை உடனே நாடாள வந்த மகாராசா பாட்ட போட்டுறேன் உங்க அடியாயம் உங்க அடியாயம் இது தமிழ்நாடா தரிசு காடாடாது எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த இனம் வந்து பெரிய தவறு பண்ணிடுச்சு என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவன் கிடத்து பயன்படுத்திக்கல அவருக்கு துணையா நிக்கல ஆனால் துரோகம் பண்ணிட்டது அவருக்கு அதுதான் பெரிய வழி பெரிய வழி அதுதான் பெரிய கொடுமையும் அதுதான் அந்த மான தமிழன் சொல்லுவோம்ல வீர தமிழன் சொல்லுவோம்ல தன்மானம் உள்ள தமிழன் சொல்ல அவனெல்லாம் அவரோட போராடி சேர்த்துட்டான் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பதர்கள் தான் இப்ப ஏதோ கொஞ்சம் பேரு முப்பத்தோரு லட்சம் பேரு கொஞ்சம் மான உணர்வு ஈர உணர்வு போட்டிருக்கா அதை இன்னும் கூட்டணும் அதுக்கு நம்ம இன உணர்வை மான உணர்வை நிறைய ஊட்டணும் அதுதான் அதை செய்யணும் செய்யணும் உணவை ஊட்டலாம் உணர்வை ஊட்டக்கூடாது அது ஊறி இருக்கணும் உணர்வு ஊறி ரத்தத்திலே ஊறி இருக்கணும் மான தமிழச்சி மாறல பால் குடித்த ஒவ்வொருவனுக்கும் தன்மான உணர்வும் இனமான உணர்வும் வீரமும் ஆழமும் சேர்ந்தே இருக்கணும் புட்டி பால் வட்டி பால் குடிச்சு நம்ம பேசிக்க முடியாது அது சரி வராது அது பாருங்க நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம வெம்பாடுபட்டு கிச்சு சில்ற சில்லே நம்ம பிள்ளைய விண்டியில் குளி காசு சேர்த்து சோறுட்டி அடிச்சு நம்ம தலைவனுக்கு கொண்டாடுறது உண்மையே உண்மையிலே அவங்க தான் கொண்டாடி இருக்கணும் தமிழ் தமிழன் என்று பேசினால் இவன் இல்லாத எவண்டா தமிழன் எவன் தலைவன் எவன் தலைவன் இப்போதெல்லாம் எவனை தானே தலைவர் தன்மன தான் சொல்றது இல்லையே தெரியும் உலக தமிழ் பேரினத்திற்கு ஒரே தலைவன் தான் அது பிரபாகரன் தான் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் கொஞ்ச நாள் தான் என் தம்பி கலைஞ்சு சொல்றது மாதிரி கொஞ்ச நாள் தான் வந்தவனே தலைக்கு மேல பெரிய படமா இது மாதிரி வச்சுட்டுருவேன் அரசை நிறுவிட்டு அரசு விழாவாக எடுத்துட்டு போறேன் எவன் என்ன வந்து கேட்பான் யாரு கேட்பா இன்னைக்கு இன்னைக்கு சோரோட்டியை கிழிக்கிற காவல்துறையில பக்கத்துல நின்று நல்லா ஓட்டுங்க நல்லா ஓட்டுங்க அவ்வளவுதானே அப்படி நாற்காலி எல்லா வெளிநாட்டிலேருந்து வெளி யார் வந்து என்னை பார்க்க வந்தவர்கள் நான் எங்கள் அண்ணனை நிற்கிறது அந்த படத்தை அப்படி வச்சுருவேன் முன்னாடி அவனுக்கு தெரியும்ல பார்த்து பேசணும் அவர் தம்பி சொல்கிறார் என்னை என்னை கேட்டு கேட்டு அடித்தார் என்னே இல்லை அவரை பார்த்து தான் பயந்து எனவே அமெரிக்கா கனடாவுக்குள்ளே உள்ள விடாமக்கு போனது காரணம் நானா நாளுக்கு துணி நாலு வச்சு பெட்டியில் எடுத்துகிட்டு போனேன் 
நானும் ஆயுதமாக கொண்டு போனேன் என்ன போ போனா இது மாதிரி தான் காரணம் நான் சொன்னேன் இந்த படத்தை பார்த்தே பயப்படி இல்லைடா இப்போ படையை பார்த்தா எப்படா பயப்படுகிறீங்க என்னடா உங்கள் கதை உங்கள் கதை உங்கள் கதை இருந்தது என்னவோ ஒன்று ஹவ் அமெரிக்காவில் எனக்கு நீ இன் ஃபியூச்சர் ஸ்ரீலங்காவோட ஃபைட் பண்ணுவியா யோ நீ என்னை கைது செஞ்சு இப்போ திருப்பி அனுப்புறதுக்கு நான் ஸ்ரீலங்காவோட சண்டை போட்டால் உனக்கே தான் வலிக்குது உனக்கே வலிக்குது பாருங்கள் இப்படி எப்படி வேலை நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இல்லை ஒரு பேரன்புக்காரர் பெரும் கோவக்காரர் ஒரு இதில் சிறார் இல்லை நேர்காணல்ல உங்களுக்கு கோபம் வருமா அப்படின்னு என் இனத்தை தொட்டு பாருங்க அப்போ அப்போ எனக்கு எப்படி கோபம் வரும் தெரியல சொல்லுங்க பேட்டியில் சொல்கிறார் இனத்தை தொட்டு பாருங்க அப்போ எனக்கு எப்படி கோபம் வரும் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு ரொம்ப சன்ன குரலில் தான் பேசுவாங்க தீர்க்கமாக பேசுவாங்க வளவளெல்லாம் பேச மாட்டாங்க நம்மளை நல்லா பேச விடுவாங்க அப்படி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க நாம் அப்போ பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆர்வத்தை தவிர ஒன்றும் இல்லையே அண்ணனை பார்த்தல ஒரு பெரிய ஆர்வத்தில் எல்லாத்தையும் பேசிடணும்னு நினைச்சு பேசுறது அப்படியே கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஆ அப்படி தான் எங்கள் அண்ணன் பாலசிங்கம் பாலசிங்கம் ஒரு கம்யூனிஸ்ட்டு கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்தில் ஊறினவர் ஏன்னா அந்த பிரபாகரன்னு ஒரு பையன் வந்துருக்காம அவன் எல்லாம் தம்பி தம்பின்னு கூப்பிட்றாங்க அவனை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம்னு போயிருக்காரு போயிருக்காரு போன உடனே பயங்கரமாக பேசுவார் இல்லைங்க அண்ணன் இப்போ ஃபிடல் காஸ்டோ சேக் வேறோ மா சித்து மார்க்ஸ் டெல்லி ஏங்கல்ஸ் எல்லாத்தையும் பேச நம்ம அது எப்படி தெரியுமில்ல அசையாமல் பார்த்து சேர்த்தா பேசி அப்படியே கெட்டே இருப்பார் கேட்டு கடைசியாக தம்பி டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ அடிச்சுட்டு வந்துருமா அடிச்சுட்டு வரலாமா பெரியவர் அவரை இயக்க கட்டுப்பாடுலாம் சொல்ல முடியாது சரி போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வந்துடும் மறுபடியும் பேசிட்டு எப்படி மறுபடியும் கேட்டே இருந்திருக்க எப்படி முக்கால் மணி நேரத்துக்கு மேலே கடைசியாக அண்ணா ஆ சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் அண்ணா இந்த பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக ஓரளவுக்கு பயங்க சுமாரான பயங்கரவாதம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாத பயங்கரவாதம் வெல்லுமா அண்ணா வெல்லாது நோ சான்ஸ் நோ சான்ஸ் அப்போ தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக அதை தாண்டிய தீவிரவாதம் தானே அண்ணா வெல்லும் எஸ் டெஃபினட் எஸ் டெஃபினட் அதை தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதோட அதோட ஆள் அதோட ஆள் தம்பி அப்படி கட்டி பிடிச்சவரு தான் அதை தலைவராக ஏற்றுக்கிட்டு பின்னாடி போயிட்டார் இவ்வளவு தான் புரிதல் உங்களுக்கு அது அது நான் வந்து இந்த மாக்காயக்க தோழர்கள்லாம் என்னை ரொம்ப அப்போ தன் நட்பில் இருக்கும்போது உங்கள் அண்ணன் ஈராக் மக்களுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டார் துரோகம் பண்ணிட்டார் சண்டை போடல ஈராக் மக்களுக்கு ஆதரவாக போடல சண்டை போ சண்டை போடல அமெரிக்காவை எதிர்க்கல உங்கள் அண்ணன் ஒவ்வொரு கட்சி நிலைப்பாட்டையும் கேட்குறாரு ஒவ்வொருத்தரை பற்றி இப்படி பேசிட்டு வரும்போது இந்த மாக்காயக்க தோல் ஏன்னா இந்த வண்டியில் எங்கள் அண்ணன் மாக்காயக்க தோழர்கள் பாட்டு இருக்குது இந்த பாட்டுலாம் போட்டு கேட்பாங்க இந்த புரட்சி பாடல்கள்லாம் அப்போ வந்து நான் என்ன ஈராக் மக்களுக்கு துரோகம் பண்ணேன் இல்லை அமெரிக்காவை ஏற்றி நீங்கள் சண்டை போடல அகில உலகத்தையே ஏற்றி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கு இதில் அமெரிக்கா எந்த பக்கம் இருக்கு அப்போ தான் இதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தம்பி நான் கூட உங்கள் தமிழ் செல்வன்ற சொல்லுவேன் இந்த அமைதிக்கான உலக ஒற்றுமை சமாதானத்துக்கான உலக ஒற்றுமைக்கான நோவல் பரிசு எனக்கு தானேப்பா கொடுக்கணும் அதை பேசி வாங்குப்பா வேடிக்கையா என்னன்னு சொல்லுக்கிறது அமெரிக்கா சீனாவுக்கு பிடிக்கல ரஷ்யாவுக்கு அமெரிக்காவுக்கு பிடிக்கல இந்தியா பாகிஸ்தானுக்குலாம் பிடிக்கல ஆனால் எல்லாரும் என்னை எதிர்க்கிறல ஒன்றா ஆயிட்டாங்கல்ல அப்போ நான் தான் இந்த உலகத்தை ஒற்றுப்படுத்தியிருக்கேன் அதுக்கான நோவல் பரிசு எனக்கு வாங்கி ஐயோ பெரிய அப்புறம் அண்ணா எல்லாரும் சொல்கிறாங்க உங்கள் அண்ணன் போர் செஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் தலைவர் வந்து அரசியல் செய்யலை தவற விட்டுட்டாரு அப்படின்னு ஏப்பா அண்ணன் இங்கே போர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அரசியல் செஞ்சுருக்க வேண்டியது நீங்கள் தானே புலம்பெயர் தேசத்தில் வாழ்கிற நம் மக்களும் தாயக தமிழகத்தில் இருக்க மக்களும் நீங்கள் தானே செஞ்சுருக்கணும் அப்போ நான் தண்ணிக்கலை நிற்கிறேன் நான் நீஞ்சலாம் தரையில் நிற்கிற நீங்கள் தானே ஓடணும் நானே நீஞ்சணும் நானே ஓடணும்னா அந்த நாடு எனக்கானதா நமக்கு இல்லையான்னு கேட்டார் பாருங்க முடிஞ்சு கதை எதையுமே சுருக்கமாக தான் பேசுவாங்க தீர்க்கமாக கடைசியாக இப்போ என்னை அனுப்பணும் அப்படின்னு முடிவு எடுத்தாங்க ஏன்னா படம் நெருங்கிடுச்சு சுற்றிடுச்சு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் தமிழ் இனத்திற்கு தலைமை இருக்கிற தகுதி யார் ஒருவர் பெறுவார் என்றால் எவர் சாக தகு சாக துணிஞ்சு நிற்காரோ அவருக்கு தான் அந்த தகுதி வரும் விடுதலை விடுதலைக்கு பிறகு விடுதலைக்கு பிறகு யாரும் வரலாம் ஆனால் விடுதலைக்காக 
சாக துணிஞ்சு இருக்கணும் தான் தலைவனா வரணும் அப்புறம் எந்த பயமும் இருக்கலாம் உனக்கு மரண பயம் மட்டும் இருக்கக்கூடாது இருந்தா நீ கோலையா தான் இருப்ப புரியுதா உங்களுக்கு அதனாலதான் அவர் சொல்றார் பாருங்க அஞ்சு போதும் அடி பணிபதும் தமிழன் பரம்பரைக்கே கிடையாதுங்கிறது என் பரம்பரைக்கே கிடையாதுரா பயம் என்பது கோடைகளின் தோழன் வீரனுக்கு எதிரிங்கிறது பயப்படாத எது பயப்படுற அதுல பெரியார் சொல்றது ஐயா பெரியார் சொன்ன கோட்பாடு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சாவ கண்டு எனக்கு பயம் இல்லை ஏன்னா நான் உயிரோடு இருக்கிறவர் சாவ் வராது சாவ் வரும்போது நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் உயிரை கொடுத்து போராடிய கூட்டத்தில் வந்த மரவினர் நாம் நாங்கள் தமிழர்கள் என்ற உணர்வை கொடுத்து ஒன்றிணைந்து நின்றாலே இந்த நிலத்தை வென்று முடிக்கலாம் எளிதாக வென்று முடிக்கலாம் தலைவர் பிறந்த நாளில் உங்களுக்கான செய்தி ஒன்றுதான் தமிழின மக்கள் ஒன்றானால் அவர் வாழ்வு பொன்னாகும் இல்லையேல் மண்ணாகும் நீங்க சாதி மத உணர்ச்சியை பின்னுக்கு தள்ளி நாங்கள் தமிழர்கள் என்கிற தேசிய இன உணர்ச்சியை முன்னிறுத்தி முன்னேறி வரும்போதுதான் நாம் வெல்ல முடியும் சோர்ந்து பின்னடையாமல் சேர்ந்து முன்னேறியவன் உடன் பிறந்தார்களே அதான் நமக்கு இருக்கிற இறுதி வாய்ப்பு உலகம் முழுமைக்கும் வாழ்கிற நம் இன உறவுகள் நம் தலைவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பும் நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் நம்முடைய தலைவரை போல் உலகத்தில் எந்த இனத்திற்கும் தலைவன் வாய்த்ததில்லை அப்படிப்பட்ட நாம் வந்து இவர்கள் தருதலைகளை புனிதர்களாக்க போராடுவார்கள் நாம் உண்மையிலே ஒரு புனிதனை தலைவனாக ஏற்றிருக்கிறோம் தமிழ் பேரினத்தின் பெருமை முகம் முகவரி அடையாளம் மானம் வீரம் ஆற்றல் அறிவு எல்லாமாக ஒருங்கிணைந்து இருக்கிற ஒற்றை உருவம்தான் நம்முடைய உயிர் தலைவர் மேதகவே பிரபாகரன் அவர்கள் என்பதை தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரபாகரன் பேரெழுச்சியின் பெரு வடிவம் என்று ஐயா நெடுமாறன் அவர்கள் எழுதின புத்தகம் இருக்கு வாங்கி படிங்க நிறைய பேர் தலைவரை பற்றி குறிப்புகள் முழுக்க வரலாறு இல்லை நீங்க பாக்குறீங்க நம்முடைய தலைவர் நமக்கு கற்பித்தது தான் வரலாற்றை படி வரலாற்றை படை நீ வரலாறாகவே வா இது நமக்கு கற்பித்தது அப்படி வரலாற்றை படித்து வரலாற்றை படைத்து வரலாறாகவே வாழ்கின்றவன் நம்முடைய தலைவன் மேதகவே பிரபாகரன் என்பதை தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் மறந்து விடக்கூடாது அவருடைய ஈகம் என்பதும் அவருடைய இன உணர்வு மான உணர்வு போர் பேர் ஆற்றல் என்பது பெரிது இந்த இனத்திற்கு எவனுக்கும் வாய்க்க பெறாது நம் முன்னவர்கள் செய்த வரலாற்று பிழை கடல் பட கடந்து படைபல நடத்தி உலகில் பல்வேறு நாடுகளை வென்ற பேரரசர்கள் நம்முடைய மன்னர்கள் நம் முன்னவர்கள் அருண்மொழியும் அரசேந்திரனும் அங்க போய் கொடியை தீட்டு வந்துட்டா நம்மள குடியேத்தல நாடு நமக்கு எல்லாம் போயிட்டு நிலைமை எப்படி போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா நம் மீது படம் எடுத்து வந்தவனெல்லாம் அவன் கொடி ஏற்றி அவன் மக்களை குடியமைத்திட்டான் அதனாலதான் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு கடைசியில் அவன் பேரன்கள் உயிரை கொடுத்து போராட வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டோம் ஏழை பணக்காரன் என்ற பாகுபாடற்ற வர்க்க விடுதலை அடைந்து பாலியல் வேறுபாடற்ற சமத்துவ விடுதலை ஆண் பெண் பாலியல் வேறுபாடற்ற சமத்துவ விடுதலை அடைந்தார் ஒரே பதுங்கு குடிக்கல் ஆணும் பெண்ணும் பல இரவுகள் பல பகல்கள் தங்கி இருந்து பகையுடன் போ படை நடத்தினார்கள் போரிட்டார்கள் வரலாறு ஆணுக்கு பெண் சமம் அந்த கோட்பாட்டை தகர்த்த ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்று நாம் உருவாக்கியது அந்த புரட்சி தலைவனுடைய பொன்மொழிதான் பெண் விடுதலை இல்லையே மண் விடுதலை இல்லை அவர் தான் அவர் முன் வச்ச முழக்கம்தான் பாதையை தேடாத உருவாக்கு அவருடைய வேர்வை துளிகளில் விளைந்த பிள்ளைகள் தான் இன்னைக்கு தன்மானம் மிக்க தமிழர் இன கூட்டமாக நாம் தமிழர் பிள்ளைகளாக 
கிளர்ந்து எழுகிறோம் என்பதை நினைவில் கொண்டு நம்முடைய அன்பு தலைவனுக்கு நம்முடைய இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்போம் எல்லோரும் இனிப்பு கொடுத்து கொண்டாடுங்க தம்பி கலைஞம் அவர்கள் சொன்னது மாதிரி தம்பி முத்துப்பாண்டி சொன்னது மாதிரி தலைவர் படத்தை வைக்க விடலையா வண்டியில் வை சட்டையில் வச்சுக்க சட்டப்பையில் வச்சுக்க எவை மெம்படத்தையும் சட்டப்பையில் வச்சு சுற்றிட்டு இருக்கான் கட்சி இல்லை பல பேர் வச்சுக்க நிறைய பேர் கையில் பச்சை குத்திடுறான் நெஞ்சனை குத்தா கூட தெரியாமல் போயிடும்னு இங்கே குத்திடுறான் இப்போ காட்டன் மில் எல்லாம் இருக்கும் குத்திடுறான் சாதாரண சேட்டை இல்லை ஒருத்தர் இருக்கா ராணுவத்தில் துப்பாக்கி இருக்குல்ல அதில் போய் அண்ணன் மடத்தை ஒட்டிட்டான் அவன் கையா போய் என்ன கத்தி பிடிச்சி உள்ள வண்டி வச்சுட்டாங்க ரெண்டு மாதம் ஜெய் சிறையில் இருக்கா எனக்கு போய் எனக்கு அடி டே ஏண்டா அடங்க மாட்டியாடா ஆனால் அப்புறம் தூக்கி வேற இடத்துல போட்டாங்க வேற இடத்துக்கு போட்டான் ரெண்டு மாதம் தண்டனை முடிஞ்சு மறுபடியும் ஓட்டிட்டான் அண்ணே அவன் என்ன அவன் என்ன என்ன சிறையில் போடுறோம் நான் ஓட்டுவேன் இல்லைன்னா வேலை விட்டு வீட்டு வந்துடுவேன் நிறைய நிறைய ஆள் நம்ம ஆள் இருக்கு நெய்தல் பட கட்டுவே அண்ணே ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்துடுவானே அதை வந்துடுவா அப்படியே இருடா இருடா நீ இந்த படை கட்டுறதுனா குச்சி வச்சு கட்டுறதாடா காசு வேணாமா இரு அது சத்தம் போட்டு எல்லாம் நீர்த்தி வச்சிருக்கு அதனால எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு ஆள் இருக்கு டெல்லிக்கு போனோம் நான் தம்பி பிரபு எங்கள் மூத்தவர் பின்னூர்தி நிலையத்துக்கு வரும்போது பிரபு வண்டியை கொஞ்சம் பின்னாடி எடுத்து விட்டு வரேன்னு அங்கே நின்றுட்டான் நான் முன்னாடி போயிட்டேன் எங்கள் மூத்தவர் வந்து தம்பி தம்பி போட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு அங்கே போயிட்டாங்க திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றினே ராணுவம் வளைச்சிருச்சு வளைச்சிருச்சு ராணுவம் பிரபு அப்படியே பதறிட்டான் என்னென்னு தெரியலேன்ட்டு எங்கள் மூத்தவர் அப்படியே கட்ட பாதி பாப்பு அப்படியே நிற்கிறாரு என்னை சுற்றி நின்றுட்டு கட்டி பிடிச்ச அண்ணா ஒரு ஃபோட்டோனா அண்ணா ஒரு செல்ஃபினா கதைகள் கதைகளுங்க எங்கள் மூத்தவர் அட பாவியலா கொஞ்ச நேரத்தில் பதற வச்சு பிடிக்கிறாப்பா என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஐயா நாங்கள் அண்ணனை ரொம்ப பிடிக்குமையா ஐயா ஐயா நல்லா பத்திரமா பார்த்துக்கிறீங்கயா அப்படின்ட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு கடைசியாக முன்னூறுதிக்குள்ளே போகமில்ல அந்த ஏரோ பிரிட்ஜ் ஒரு இது இருக்குங்க அதில் போகும்போது அப்படி துப்பாய் கட்டி தூக்கி அப்படி டக்குன்னு வந்து அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஏற்றி விட்டோன்னே அப்படி ஒரு சல்ட்டை போட்டோன்னே தம்பி இதனால தான் தம்பி இந்த பயலுக்கு பதவி விட்டு கீழே இறங்க மாட்டேங்கிறாங்க நமக்கே இந்த பத்து நிமிஷத்தில் பரபரப்பு ஆயிருந்த அதனால தான் இந்த பயலுக்கு பதவியிலே இருந்துக்கிட்டு இறங்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அது மாதிரி எல்லா இடத்துல ஆள் இருக்கு நமக்கு இந்த தம்பி சார நாகலாந்து திரிபுரா மேகாலயா காஷ்மீர் எங்கே எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு பஞ்சாபு பஞ்சாபிலாம் நிறைய சொந்தக்காரங்க எனக்கு எழுபது எண்பது வயசு ஆளெலாம் சிமான்னா சிமான்னா ஐயா என்னப்பா கொடுவே அதனால் ஒரு காலம் வரும் நம் தலைவனின் கனவு அன்னைக்கு நிறைவேறும் நாம் நாம் நிறைவேற்றி காட்டுவோம் காட்டுவோம் அதுதான் உண்மையிலே நம் தலைவனுக்கு நாம் கொண்டாடுகிற உண்மையான பிறந்த நாள் நிகழ்வாக இருக்கும் வாழ்த்தா இருக்கும் அதனால் உலகத்தமிழ் பேரினத்தின் ஒப்பச்ச தலைவன் ஆக சிறந்த புரட்சியாளன் நம் உயிர் அண்ணனுக்கு நம் அன்பு நிறைந்த பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை சொல்லுவோம் நாளைக்கு எல்லாரும் மாவீர தினத்துக்கு வாங்க நம் மாவீரனின் ஈகத்தையும் வீரத்தையும் போற்றுவோம் என் அண்ணனுக்கு என் அன்பான பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் மகிழ்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நாம் தமிழ்